In this video, I'm going to talk about a secret success equation. All right, ये equation 9, 10th के बच्चों के लिए भी useful है, J aspirants के लिए भी useful है, J NEET, 11, 12th के बच्चों के लिए. And if you are in college or if you want to start your own business or whatever you want to do in your life, ये चीज़ आपको definitely success की ओर जाने में help करेगी. All right, but before starting, I would like to tell you कि अगर आप एक J aspirant हो या even college में भी हो, then you should definitely check out the Academyboost app. वहाँ पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे short notes वगैरह free में available हैं. Description में आपको link मिल जाएगी. And if you're in class 12th, then you should definitely get our crash courses for J, जिनके अंदर आपको J preparation बहुत फटावट से करने में help मिलेगी अपने exams के लिए. और 11th class के बच्चों को भी हमारे courses लेने चाहिए जो 11th class के लिए बने हुए हैं. And we also have college students courses. So more about it in the end. Let's start the video. तो ये इक्वेशन क्या है है ना ये इक्वेशन मैं आपको समझाऊंगा एक स्टोरी के थ्रू ओके वी विल कंसीडर थ्री स्टूडेंट्स थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इनकी हम जर्नी देखेंगे क्लास नाइन्थ से लेके कॉलेज एंड तक ओके और हम देखेंगे कि यार इनके साथ क्या हुआ एंड व्हाट यू शुड बी लर्निंग फ्रॉम दैट ऑल राइट आई नो सच पीपल पर्सनली एज वेल तो ये स्टोरी कई हद तक ट्रू है ऑल राइट तो लेट स्टार्ट तो ये तीन लोग हैं लेट से ए बी एंड सी तो जो ए है वो पर्सन ऐसा पर्सन है यार जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ऑल राइट बहुत सुपर स्मार्ट है और एकदम आइंस्टाइन लेवल बंदा है बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है दिमाग में एकदम से चीज़ें बैठती हैं सब कुछ परफेक्ट है उस बंदे की लाइफ में लेकिन ही इज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इज एबिलिटीज ओके तो वो जो बंदा है वो इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन वो मेहनत ही नहीं है इतना ज़्यादा और इतना एफर्ट नहीं मारता है वो है ना एग्जाम आया या मॉक टेस्ट आया उससे एक दिन पहले उसने किताब खोली पढ़ ली और नंबर लेके आ गया थोड़े बहुत राइट और आई एम श्योर ऐसे बच्चे आपकी क्लास में होते ही है हर क्लास में देर इज सम स्टूडेंट लाइक दैट सो लेट मी नो द कॉमेंट्स की आपकी क्लास में सब बंदा कौन है ऑल राइट और ये जो बंदा है इसकी अपन स्टोरी देखेंगे कि यार क्या ये कर पाता है आगे लेकिन उससे पहले मैं बाकी दोनों बच्चों का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ तो जो बी वाला स्टूडेंट है वो बंदा क्या है यार कि वो इतना ज़्यादा कोई टैलेंटेड नहीं है इतना कोई हाई आई क्यू इंटेलिजेंट बच्चा भी नहीं है लेकिन उसने इलेवन ट्वेल्थ में एकदम से आके ठान लिया कि भाई जे तो हमें फोड़ना है और इलेवन ट्वेल्थ में उसने दबा के मेहनत कर डाली इलेवंथ और ट्वेल्थ में वो दस घंटे बारह घंटे चौदह घंटे ऐसा पड़ गया कंसिस्टेंटली ओके दो साल के लिए पड़ गया वो इतना बंदा ठीक है ना तो एक ये बंदा और एक और बंदा है लास्ट बंदा जो इतना ज़्यादा है टैलेंटेड भी नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा कोई स्मार्ट या जीनियस बंदा और ऐसा भी नहीं है कि उस बंदे ने कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा भाई बहुत ज़्यादा ही 10 12 20 घंटे पढ़ रहा है नहीं सिंपल सी नॉर्मल सी उसने पढ़ाई की लेकिन वो बंदा क्लास नाइन्थ से लेके क्लास आपकी कॉलेज के एंड तक उस बंदे ने बहुत मेहनत मतलब इन द सेंस की वो रेगुलरली चार पाँच चार पाँच घंटे अपने गोल की तरफ काम करता रहा ठीक है ना तो तीनों में डिफरेंस देखो पहला बंदा टैलेंटेड है लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा है और लंबे ड्यूरेशन के तो बिल्कुल भी नहीं दूसरा बंदा टैलेंटेड नहीं है लेकिन उसने कुछ पीरियड के लिए बहुत मेहनत की और तीसरा बंदा ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है वो ठीक ठाक मेहनत कर रहा है लेकिन लंबे पीरियड के लिए किए जा रहे हैं अब हम देखते हैं तीनों स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है इन फ्यूचर और सो इफ यू टॉप टू द फर्स्ट स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसके साथ क्या हुआ वो बंदा उसके साथ ये देखा गया यार कि वो हर एग्जाम के अंदर ऐसा सोचता था कि यार ये तो मैं कर लूँगा मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ और वो ज़्यादा पढ़ा नहीं एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट में थोड़े थोड़े नंबर लेके आ गया उसका जेई एग्जाम आ गया इलेवन ट्वेल्थ में ठीक है नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ उसने इस ओवर कॉन्फिडेंस में बता दी कि ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड इलेवन ट्वेल्थ अपनी एंड होने आ गई जो और अपनी जेई हो गई है ना और जेई में वो बंदा स्कोर लेके नहीं आ पाए क्योंकि जेई पानी का पानी कर देता है दूध का दूध पानी का पानी कर देता है राइट तो उस बंदे को इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला और उसका कॉन्फिडेंस एकदम से गिर गया क्योंकि वो समझता था कि बहुत स्मार्ट है ना और जेई के अंदर तो चीज़ें ऐसी आती इनऑर्गेनिक वगैरह की यार बंदे को अगर अगर अच्छे से मेहनत नहीं है तो नहीं ला पाएगा वो स्कोर तो वो बंदा अच्छे कॉलेज में नहीं गया और वहाँ पे भी उसने ऐसा एटीट्यूड रखा और इवेंचुअली ही डिड नॉट गेट अ गुड जॉब ओके इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं हुई उस बंदे की और कॉलेज भी बहुत बेकार सा हुआ तो ये इस बंदे की कहानी थी और ऐसे बंदे मैं पर्सनली भी बहुत जानता हूँ और आप भी जानते हो गए और राइट नॉलेज टॉक अबाउट द सेकेंड काइंड ऑफ स्टूडेंट उस बंदे ने नाइन टेंथ में यार इतना वो पढ़ता नहीं था लेकिन इलेवन ट्वेल्थ में उसको पता नहीं क्या हुआ कि उस बंदे ने ठान लिया कि भाई यार मेरे को तो जय करना ही करना है जय नीट जो भी आपका मानना है और उसने 12 घंटे कंसिस्टेंटली दो साल तक पढ़ाई कर डाली 11, 12 में कंसिस्टेंटली दो साल तक पढ़ाई कर डाली जेई का रिजल्ट आया किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो बंदा जेई के अंदर अच्छा करेगा उस बंदे के ए आई आर टू हंड्रेड आसपास आ गए उसको आईआईटी दिल्ली के अंदर एडमिशन मिल गया बहुत खुश हुआ भी बंदा उसका पूरा परिवार वेरी हैप्पी बिकॉज आई दिल्ली मिल गई यार बहुत अच्छी ब्रांच के साथ टू रैंक पर तो आपको बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाती राइट सी इलेक्ट्रिकल
लेकिन फिर उसने मेहनत करना छोड़ दिया ओके और इस बंदे की ठीक ठाक एक जॉब लग गई ऑल राइट अपन देखते हैं तीसरे बंदे को तीसरा बंदा जो है वो है एक ऐसा बंदा जो ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है ज़्यादा उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई बारह तेरह घंटे वो काम कर रहा है वो पाँच छः पाँच छः घंटे डेली काम कर रहा है लेकिन क्लास नाइन्थ से शुरू करके अभी तक कर रहा है कॉलेज के एंड तक कर रहा है उसकी कहानी देखते हैं क्या हुआ नाइन्थ की स्टार्टिंग में यार टैलेंटेड ज़्यादा बंदा था नहीं कई बच्चे ज़्यादा पढ़ भी रहे थे तो इतना कोई इसका नाइन टेंथ में हुआ नहीं एन वगैरह कोई ऑलिम्पियाड कुछ नहीं कर पाया बंदा लेकिन टेंथ तक आते आते उसके परसेंटेज इंप्रूव हुए और वो नाइन्टी से ज़्यादा रह गया क्लास टेंथ बोर्ड में फिर उसने जे प्रिपरेशन स्टार्ट की एलेवेंथ क्लास के अंदर कई पीछे काफ़ी पीछे था वो बच्चा और उसकी रैंक बहुत कम आती थी काफ़ी बच्चे से ज़्यादा रैंक लाते थे लेकिन इंप्रूवमेंट करता रहा रोज़ पाँच छः पाँच छः घंटे रोज़ उसने काम किया रोज़ मेहनत करता रहा वो बंदा ठीक है ना फिर धीरे धीरे उसने और मेहनत की क्लास ट्वेल्थ में थोड़े बहुत ओलम्पियाड थोड़े थोड़े निकलने लगे थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ने लगे और जेई आया ठीक है जेई मेन के अंदर उसकी ठीक ठाक मतलब करता गया बंदा दो तीन अटैम्प्ट होते ना तो अच्छा करता गया और लास्ट में उसकी फाइनली एक अच्छी आई में एडमिशन हो गया ठीक है उसका आई आई वगैरह में नहीं हुआ एडमिशन एक एन में उसका एडमिशन हो गया बंदे का तो वो बंदा बड़ा खुश हुआ यार कि भाई यार मैं पहले तो इतना ज़्यादा था नहीं क्लास टेंथ में 90 परसेंट लाने वाला बच्चा था और अब देखो मैं एन में आ गया लेकिन उसने मेहनत छोड़ी नहीं वो एन में काम करता रहा वहाँ पर उसने अपने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं प्लेसमेंट्स तैयारी सब कुछ अच्छे से की और लास्ट में इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह की और लास्ट में फाइनली हमें प्लेसमेंट हुई उस बंदे ने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और फाइनली उसका एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट हो गई गूगल के अंदर और बहुत अच्छी पैकेज के साथ प्लेसमेंट हो गई ओके और ये तीनों चारों ट्रू स्टोरीज हैं मैं तीनों तरह के बंदे को जानता हूँ मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो यार मेहनत करनी छोड़ दी बीच में मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो टैलेंटेड था लेकिन मेहनत नहीं कर पाया तीनों तरह के बच्चों को मैं जानता हूँ पर्सनली और आप लोग जो कॉलेज में हो आप भी जानते हो इस तरह के बच्चों को राइट तो यहाँ से अपन क्या लेसन देख रहे हैं यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है ठीक है ना अगर तुम्हारे पास टैलेंट मतलब एक तो है कि तुम्हारे पास अगर टैलेंट बहुत सारा है और तुमने अगर मेहनत नहीं की उस टैलेंट के साथ देन दैट्स ऑफ नॉट मच यूज ओके सेकेंड चीज़ ये कि अगर आपने आपके पास टैलेंट नहीं है लेकिन आपने मेहनत करी तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो जैसा उस बंदे ने जे के अंदर ये आया बहुत अच्छी लेके आ गया और ऐसे बंदे को भी मैं जानता हूँ जिसमें इतना टैलेंट नहीं है लेकिन दो साल उसने मेहनत खतरनाक कर ली और रैंक फोड़ के आ गया एकदम और लास्ट पेपर ने क्या देखा कि अगर तुमने तुम्हारे पास टैलेंट भी नहीं है तुम्हारे पास हार्ड वर्क भी नहीं है लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली थोड़ा 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 रोज करते गए ना पाँच दस साल तक बहुत आगे जा सकते हो इस बंदे ने क्लास नाइन्थ से चालू किया कॉलेज एंड तक आठ साल होते हैं मेहनत करता गया और कहाँ पहुँचा ठीक है ना और अगर ये जॉब में भी मेहनत करेगा तो प्रमोशन होकर फिर अपना खुद का स्टार्टअप होकर पता नहीं बहुत आगे बढ़ सकते हैं ठीक है ना तो ये क्या इक्वेशन थी ये इक्वेशन जो मैं आपको बता रहा था ना सक्सेस इक्वेशन वो क्या है वो सक्सेस इक्वेशन है कि कंसिस्टेंटी कंसिस्टेंसी बीट्स हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट मतलब आज की दुनिया में या किसी भी चीज़ में सक्सेस मैं मैंने अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व किया है भले आप मेरे अकेडमिक्स की बात करें आप मेरे अकेड बूस्ट या कॉलेज डिग्री की बात करें मैंने हर जगह पर नोट किया कि ये चीज़ होती है कि आप अगर रोज शो अप करते हो अगर आप रोज वर्क करते हो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि भाई पंद्रह घंटे काम करना है नहीं आप छः घंटे काम करो पाँच घंटे काम करो दिन में लेकिन अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंटली रोज काम करो ठीक है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स लाएगा कि यार आप केवल कुछ समय के लिए बहुत मेहनत करो जैसे उस बच्चे ने जे के लिए पढ़ लिया फिर बाद में मेहनत करनी छोड़ दी और उससे भी और उससे भी कम रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप केवल अपनी स्मार्ट्स या इंटेलिजेंस पे बेसिस पे अपने आप को मानो कि भाई अब तो मैं कर ही लूँगा अब हम समझते हैं कि वाई डज दिस वर्क ओके ये आपको समझना होगा तो आपकी जो टैलेंट है वो बायोलॉजिकली लिमिट है लिमिटेड है क्यों लिमिटेड है वो समझिए आप देखिए लेट से कि आप एक कोई काम है जो आप 10 घंटे में करते हो ठीक है कोई एक है कुछ भी जो आप 10 घंटे में करते हो एनी वर्क ओके एंड कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है उस वर्क के अंदर कि बहुत अलग ही दिमाग चलता है तो वो कितनी देर में कर लेगा वो काम ज़्यादा से ज़्यादा पाँच घंटे में कर लेगा मतलब कम से कम पाँच घंटे में कर लेगा अगर बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदा हुआ तो ठीक है ना तो आपको समझना होगा कि इंटेलिजेंस वाली जो फैक्टर होती है ना टैलेंट वाली फैक्टर जो जिसको आई क्यू लेवल वगैरह बोला जाता है वो बायोलॉजिकली लिमिटेड है आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई एक बंदे से आप दस हजार गुना स्मार्ट हो नहीं अब ज्यादा ज्यादा 1.5 या टू टाइम्स फास्ट कर लोगे बिकॉज ऑफ स्मार्टनेस इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है स्केल करना राइट अब हम देखते हैं हार्ड वर्क के बारे में हार्ड वर्क जो है वो फिजिकल रीजन की वजह
एफर्ट के अंदर ओके मतलब आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा उसमें और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो देन यू कैन ब्रिंग मे बी अ टू और थ्री एक्स डिफरेंस इन द आउटपुट बट अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी वाली चीज़ की कंसिस्टेंसी आप पचास साल भी रह सकते हो आप दस साल भी रह सकते हो पाँच साल भी रह सकते हो राइट right? और अगर कोई बंदा है जिसने एक साल मेहनत करी ओके okay, और आपने दस साल कंसिस्टेंटली हार्डवर्क किया और दस साल बहुत लंबा होता है बहुत कम लोग कर पाते हैं मैं क्लास नाइन्थ में था तब से लेके अभी तक मेहनत कर रहा हूँ ठीक है मतलब एटलीस्ट मुझे लगता है मैं कर रहा हूँ एंड मैं बहुत ही कम लोगों को जानता हूँ जो उतनी देर से अभी तक लगे हुए हैं ठीक है मैंने सेवन्थ एट से बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर दिया था और अभी तक मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ ना कुछ करने का कई लोग बीच में बर्नआउट हो जाते हैं कोई इलेवन ट्वेल्थ के रिजल्ट से निराश हो जाता है कोई नाइन टेंथ के रिजल्ट से निराश हो जाता है कोई कॉलेज प्लेसमेंट से निराश हो जाता है कोई बिजनेस फेलियर से निराश हो जाता है तो 10 साल 20 साल कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल चीज़ होती है राइट तो अगर आपने वो चीज़ कर ली तो आप इनफाइनाइट स्केल कर सकते हो आप 10x, 20x का लेवरेज पा सकते हो ठीक है ना जो आपको उन चीज़ों में नहीं मिलने वाला है राइट सो दिस इज एग्जैक्टली वाई दिस वर्क है ना और इसको आप रिलेट कर सकते हो कंपाउंडिंग से भी कि यार आपने देखा होगा ना इस तरह का कि यार अगर आप है ना एक सर्टेन चीज़ को आप रोज 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 एफर्ट डालते हो ये आपने वहाँ पर भी देखा होगा कंपाउंडिंग ऑफ मनी वगैरह के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना कि वन प्लस रेट रेस्ट टू पावर टाइम वो वाली चीज़ तो उसमें एक्सपोनेंट जो है टाइम वाला फैक्टर वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट लाता है ठीक है उसमें वो डिफ्रेंशिएशन वगैरह करके देख लेना कोई जो इस बारे में जानता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरीवेटिव वगैरह के बारे में कि उससे सबसे ज़्यादा चेंज आता है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है कि आपका वो एक्सपोनेंट कितना बड़ा है वो एक्सपोनेंट दो से चार कर दिया तो भाई एकदम शूट हो जाएगी वो चीज़ तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट और राइट तो ये थी मेरी सक्सेस इक्वेशन ये वैसे सक्सेस इक्वेशन नहीं है सक्सेस इन इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इन आ रही है ना कि कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन हार्डवर्क इज ग्रेटर देन सक्सेस और ये मैं बहुत बार बोलता हूँ और ये चीज़ आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में लगानी चाहिए सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना मैं इस तरह के अकेडमिक रिलेटेड बहुत वीडियो बनाता हूँ ना आई बी टेलिंग यू अबाउट आर जे एन कॉलेज कोर्सेस तो अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन करें आप क्लास ट्वेल्थ में हो तो शेड डेफिनेटली चेकआउट आर क्रैश कोर्सेज जो आपको काफी कम समय के अंदर आपकी बैकलॉग क्लियर करने में हेल्प करेंगे आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस सिखाएंगे आपको जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो देंगे और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएगी ये आपके सारे अटेम्प्ट तक वैलिड रहेंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कम टाइम के अंदर है ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है टाइम ज्यादा लगा के कोई भी प्रिपरेशन करा देगा कम टाइम में प्रिपरेशन कराना वो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है वो हम आपको कराते हैं तो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा वहां पे आप देख सकते हो और राइट और अगर आप क्लास इलेवंथ में हो तो आपको हमारा जेई सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए जिसके अंदर आपको डीबीपी टेस्ट सब कुछ मिलता है ठीक है आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप ज्यादा एफर्ट लगा सकते हो इन टर्म्स ऑफ डीबीपी एंड ऑल तो आपको वो वाला लेना चाहिए और कॉलेज स्टूडेंट हो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर आर स्किल लर्निंग कोर्सेस जिसमें आपको कोडिंग से लेकर मशीन लर्निंग से लेकर सॉफ्टवेयर से लेकर बिजनेस से लेकर एनिमेशन वगैरह सब तरह की चीज़ आपको सिखाई जाती है एक सब्सक्रिप्शन के अंदर तो डिपेंडिंग ऑन आपको कितना क्या सीखना है आप अपनी वैलिडिटी एडजस्ट करके ले सकते हैं सो लिंक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन और अगर कोर्सेज नहीं भी ले रहे हो तो वहाँ पे हम बहुत सारा फ्री कंटेंट शॉर्ट नोट्स वगैरह भी डालते हैं फॉर जी एंड ऑल ऑफ दोज एग्जाम्स सो डू चेक दम आउट डू सब्सक्राइब डू लाइक दिस वीडियो थैंक यू ऑल द बेस्ट